প্রিয় সশস্ত্র শ্রেণী শিক্ষার্থীরা এসে পড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে অজানা রাশির জগৎ অধ্যায়ের একশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠার যে পদ অর্থাৎ টার্ম কথাটা রয়েছে এই বিষয়টা আমরা আজকে শিখব তো এখানে বলা হচ্ছে বিজ্ঞানিতিক রাশির যে অংশ শুধু যোগের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে এদের প্রত্যেকটিকে ওই রাশির এক একটি পদ বা টার্ম বলে যেমন উদাহরণ দেখো এখানে টু এটা কমা দেওয়া আছে তার মানে এটা একটাই পদ আবার এখানে দেখো ফাইভ এক্স প্লাস টু ওয়াইজেড তাহলে এই যে যোগের মাধ্যমে দুটো পদ এখানে সংযুক্ত আছে তাহলে এই রাশিতে দুটো পদ রয়েছে তারপরে থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াইজেড প্লাস সেভেনে ভাগ হচ্ছে নাইন তো গুণন বা ভাগ থাকলে এখানে কিন্তু পদ আলাদা হয় না তো এখানে ক্লিয়ার করে বলা হয়েছে এখানে প্রথম রাশিতে এই যে প্রথম রাশিতে একটি পদ তারপরে দ্বিতীয় রাশিতে এটা দ্বিতীয় রাশি কমা পর্যন্ত এটা হচ্ছে ফাইভ এক্স আর টু ওয়াইজেড এই দুটি দুটি পদ আছে আর তৃতীয় রাশিতে দেখো এই যে থ্রি এক্স একটা পদ তারপরে মাইনাস টু ওয়াইজেড এটা একটা পদ ও সেভেন এ ভাগ নাইন এই তিনটা পদ রয়েছে অর্থাৎ এইটা একাই একটা পদ তারপরে এও একাই একটা পদ আর এই দুটো মিলে গুণন বা ভাগ থাকলে আসলে দুটো মিলে একটা ধরতে হয় তিনটা পদ রয়েছে তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জেগেছে যে থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই এই বিষয়টাই আর প্লাস সেভেনে ভাগ নাইন রাশিতে মাইনাস টু ওয়াইজের তো যোগের মাধ্যমে সংযুক্ত নাই যেটা উপরে দেখো বলা হয়েছিল যে যোগের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে অথচ এখানে বিয়োগ থাকা সত্ত্বেও কেন এ আলাদা পদ হলো তাহলে এটি তাহলে এটি পদ হলো কিভাবে এই প্রশ্নটা তো রাশিটিকে চলো নিচের মতো করে নিজের নিচের মতো করে সাজাই তো এক্ষেত্রে দেখো থ্রি এক্স আমরা এখানে প্লাস দিয়ে মাইনাস টু ওয়াইজেরটা এইভাবে ব্র্যাকেটের ভেতর ঢুকায় নিতে পারি হ্যাঁ তারপরে এই যে এই জায়গাটায় জাস্ট প্লাস করে নিয়ে মাইনাসটা আমরা ভেতরে ঢুকায় ঢুকিয়ে নিয়ে হ্যাঁ এই জায়গাটা এইভাবে রাখলাম এখন কিন্তু আমরা এই সংজ্ঞার সাথে জিনিসটা মিলাতে পারবো যে বিজ্ঞানিতিক রাশির যে অংশ শুধু যোগের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে আগের বইগুলোতে যোগ বিয়োগ বলা ছিল কিন্তু এটা একটু আপডেট করা হয়েছে যে বিয়োগ থাকলেও আসলে জিনিসটাকে যোগ করে হ্যাঁ বিয়োগটা মাইনাসটা ভিতরে দিয়ে এইভাবে দেওয়া যায় তাহলে এখন কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা পদ এটা একটা পদ এই যে যোগের মাধ্যমে সংযুক্ত আছে আর এইটা একটা পদ এখানে গুণন থাকলেও কিন্তু এটা পদ আলাদা হতো না এটা একটাই হতো অর্থাৎ এখানে তিনটা পদ আছে তাহলে আমরা বলতে পারি বিজ্ঞানিতিক রাশিতে পদগুলো শুধুমাত্র যোগের মাধ্যমেই সংযুক্ত থাকে তো এখানে একক কাজ দেওয়া হয়েছে এখানে আমরা দেখছি দুইটা বিজ্ঞানিতিক রাশি হ্যাঁ তো কোনো বিজ্ঞানিতিক রাশির একাধিক পদ থাকলে তা আমরা নিচের চিত্রের ট্রি মতো করে আলাদা করতে পারি মানে একটা গাছ আকৃতির দিয়ে তো এখানে দেখো বিজ্ঞানিতিক রাশি এই উপরের রাশিটা মনে হয় নাকি আলাদা নেওয়া হয়েছে এটা টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ভাগ হচ্ছে টু প্লাস ফাইভ জেড ইন টু কে এটা হচ্ছে টোটাল বিজ্ঞানিতিক রাশিটা তো এইখান থেকে আলাদা আলাদা ডিভাইডেড করে পদগুলো আলাদা দেখানো হয়েছে যে টু এক্স একটা পদ তারপরে এই অংশটা একটা পদ মাইনাস থ্রি ওয়াই ভাগ দুই তারপরে এই যে প্লাস দিয়ে সংযুক্ত আছে এই যে ফাইভ জেড ইন টু কে হ্যাঁ এটা একটা আলাদা পদ তো এইখানে একক কাজের মধ্যে আসলে কি চাওয়া হয়েছিল সেই জিনিসটা ক্লিয়ার নেই আমরা দেখি বিষয়টা আসলে কি বলতে চেয়েছে টু এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস ফাইভ জেড এখানে আসলে মনে হয় পদ আলাদা করতে বলেছিল দেখি আমরা একটু কোনো বিজ্ঞানী একটা কি পদ থাকলে আমরা নিচের চিত্রের মতো আলাদা করতে পারি বিজ্ঞানী ঠিক আছে টু এক্স টু এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই হ্যাঁ ওখানে আসলে কি কাজ সেটা বলা হয়নি এইখানে মনে হয় আছে তিন পদ বিশিষ্ট কমপক্ষে তিনটি এবং চার পদ বিশিষ্ট কমপক্ষে দুইটি বিজ্ঞানিতিক রাশি লিখে পদগুলোকে ট্রি এর মাধ্যমে আলাদা করো কিন্তু এই উপরের একক কাজে আসলে ক্লিয়ার করে বলা হয়নি যে এখানে কি চাওয়া হচ্ছিল হয়তো বা পদগুলো আলাদা করতে বলা হয়েছিল টু এক্স প্লাস ফোর ওয়াই হ্যাঁ এটা আমরা ওই ট্রির মতো করে এই পদগুলো আলাদা করে দেখাই এটা একক কাজের জন্য দরকার তো এখানে আমরা প্রথমে লিখব বিজ্ঞানিতিক রাশি এটা আমরা এক নাম্বারটা করছি বিজ্ঞানিতিক রাশি এইটা আমরা কালার করে দিতে পারি সুন্দর তারপরে এইখানে একটা টিপ চিহ্ন দিলাম হ্যাঁ দিয়ে আমাদের প্রথম যে বিজ্ঞানিতিক রাশিটা ছিল উপরে সেটা হচ্ছে টু এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস ফাইভ জেড এখানে আমরা বুঝতে পারছি যে তিনটা পদ আছে আসলে এটা একটা পদ এটা একটা পদ এটা একটা পদ তো এই পদগুলোকে আমরা হচ্ছে এই বিজ্ঞানিতিক রাশিটা প্রথমে আমরা টোটালটা এইখানে তুলে নেব তো এটা আমাদের ছিল টু এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস ফাইভ 
এখন এই তিনটা পদ আমরা তিনটা হাত বের করে দিয়ে এইখানে প্রথম পদ হচ্ছে আমাদের 2x এইভাবে একটা বক্স করে 2x লিখে দেব তারপরে এই 4y টা হচ্ছে আমাদের একটা দ্বিতীয় পদ তো এইটা 4x লিখে একটা বক্স করে দেব আর 5z যেটা -5z এটা মাইনাস সহই আমরা দেব -5z এইটা হচ্ছে আমাদের একটা পদ तो एक बारे द्वितीय जो आरक्षक का बिजनेस नीति का आशी चिलो, अमरा शेटा एक तो एक ओकास टक करे फिली, तो प्रथम है अमरा एक तो घर कर बो बिजनेस टी राशि, इट अमरा बॉक्स करे निलम, तार पर एक तो तीन चीन दिए वही बिजनेस नीति का आशी टा अमरा ये बॉक्स से प्लेस करे, तो एक ना हमारे लाचे सेवेने माइनस तो ए टक के हम लोग ट्रीट माध्यम में उपस्थापन करोगे हैं तो एक ने प्रथम में हम लोग होते सेवेन ए जितना आते हैं इटा हमारे एक टप पद प्रथम पद तार परे एक ने देखो ए जी माइनस फाइव बी सी इटा होते हैं हमारे द्वितीयों पद जो दिया हम लोग शिक्षित ची प्लस दिए संग्रहित तो था के शेगलो पद किंतु एर पर एक ने जहितु प्लस चीन नवासे सो ए टा पूरों टा मिले एक टा पौधों में एक ना हमारे तीन टा पौधा चे सो आ ए टा हमरा लिख बो ए टी भाग एम तो ए टी होच्छ ट्रेल माध्यम में देखनो इर पर नीचे होच्छ जोराए का आजा चे एक टा हमरा देखी शिटा अब तो टॉनिक शो हो जा शुले एक ने जोराए का आजा दया हुए ए ट्री माध्यम में अलग आता करो। तो हम राखों से जोड़ाई का स्टेप करी। तो तीन टी पद, तीन पद विशिष्टो, तीन पद विशिष्टो आह हो चुके बीस गणितिक, बीस गणितिक राशि। तो ये तीन पद विशिष्टो हो चुके कंपोक्ष तीन टेलेक्टे वाला हो चुके हम रा एक नंबर टेलेक्टी जे कोनो लेखा जावे 5x गुनन 3y तीन पद थकते हावे एटा पुरोटा मिले किन्त एक्टा पद तार परे जोग होचे 9z माइनास 5d दाओ 5d तो एक ने किन्तु तीन टा पद आचे इजे एक्टा दूटा तीन टा तो ए रिकॉम तीन पद विशिष्ट हैं हमारे कंपोक्ष के तीन टा बीस गणितिक राशि लिखते बोला हुए चे तार पर हमरा आरेक टा लिखी शुरू अच्छे फोर एक्स माइनस नाइन वाई भाग होच्छे शुद्ध हमरा सेवेन हो दीते पड़ी सेवेन प्लस होच्छे एट्टीन जेड তাহলে এটা একটা পদ এটা দুটো মিলে একটা পদ আর এটা হচ্ছে তিন নাম্বার পদ এরকম আর একটা আমরা বীজগাণিতিক রাশি লিখি সেটা হচ্ছে 19x y বা 2y দিলাম 2y ভাগ হচ্ছে 12z এরকম আমরা তিনটা তিন পদ বিশিষ্ট লিখলাম এখন এটার আমরা যদি ট্রি উপস্থাপন করি হ্যাঁ তাহলে প্রথমে আমাদের ওই বইয়ে যেভাবে দেখানো হয়েছে এই ভাবে আগে আমরা লিখে নেব যে বীজ গাণিতিক রাশি লিখে আমরা প্রথমে এই রকম একটা তীর চিহ্ন দিয়ে ওই এক নম্বরের যে আমাদের বীজ গাণিতিক রাশিটা ছিল অর্থাৎ 5x 3y 9z 5d এখন এর পদগুলোকে আমরা আলাদা আলাদা করব হ্যাঁ প্রথমে হচ্ছে আমাদের এইটা একটা পদ 5x 3y next uh, ditiyo pod hocche amader uh, shudhu 9z 9z ar tritiyo pod hocche amader minus uh, 5d minus 5d uh, okay ebar amra ditiyo je amra bisganitik uh, rashi ta likhechhilam uh, shei ta amra ei uh, tree er madhye ubosthapon korbo to prothome amra likhbo bisganitik राशि ये रुकों जे कोनो बीज गणित राशि तो हमरा लिखते पड़ो ये बीज गणित राशि लिखे ते चीन नो दिए हमरा दूसरी ओ बीज गणित राशि जा तो लेने ची ऐ टाइम रा लिखे चिलाम फोर एक्स माइनस नाइन वाई भाग सेवेन प्लस एट्टीन जेट 
তো এইখান থেকে আমরা এখন ট্রি এর মাধ্যমে তিনটা পদ আলাদা আলাদা করে দেখাবো তো প্রথম পদে আছে আমাদের 4x আর দ্বিতীয় পদে এই এতটুকু অংশ মাইনাস সহ দেব আমরা মাইনাস 9y বাই 7 আর তৃতীয় পদে আছে হচ্ছে প্লাস হলে আর সামনে প্লাসটা দিতে হয় না এটা হচ্ছে 18j নেক্সট আমাদের তিন নাম্বার যে বীজ গাণিতিক রাশিটা ছিল আমরা সেটা নেই বীজ গাণিতিক রাশি এটা আমরা নিয়ে নিলাম এইখানে আমরা তীর চিহ্ন দিয়ে আমাদের তৃতীয় যে বীজ গাণিতিক রাশিটা ছিল সেটা ছিল 19x 2y ভাগ হচ্ছে 12j তো এইখান থেকে আমরা তিনটা পদ আলাদা করে দিলে একটা হবে আমাদের এই 19x একটা হবে এখানে আমরা আসলে তিনটা পদ আসেনি এখানে আমাদের আরো একটা যুক্ত করতে হতো প্লাস 7 এর মধ্যে সংখ্যা দিলে হবে মানে এখানে দেখো এটা একটা পদ এটা দুইটা মিলে আসলে একটা পদ ধরতে হবে দুইটা আর এখানে একটা তিনটা তো এই 12j এর সাথে আমরা প্লাস 7 করে দিলাম হ্যাঁ তো এখন দ্বিতীয় যে পদটা সেটা হচ্ছে আমাদের এই অংশটা কারণ ভাগ আর গুণন থাকলে পদ আলাদা হয় না যোগ বিয়োগ চিহ্ন থাকলে পদ আলাদা হয়ে যায় নেক্সট তৃতীয় পদ হচ্ছে আমাদের শুধুমাত্র 7 তো এই হলো তিন পদ বিশিষ্ট আমাদের তিনটা বীজ গাণিতিক রাশি এরপরে এখানে আবার চার পদ বিশিষ্ট কমপক্ষে তিনটা বীজ গাণিতিক রাশি চাওয়া হয়েছে আমরা সেটাও শেষ করি তো এখন আমরা এখানে লিখব চার পদ বিশিষ্ট বীজ গাণিতিক রাশি বীজ গাণিতিক এরকম আমাদের তিনটা লিখতে হবে সো চার পদ বিশিষ্ট হলে আমাদের পদ সংখ্যা থাকতে হবে মোট চারটা তো আমরা লিখি প্রথমে আমরা লিখলাম 3x 2y z তারপর এখানে চাইলে আমরা ভাগ দিতে পারি একটা 20 মাইনাস ফাইভকে আসলে বীজগণিতের যে এ বি সি এই অক্ষরগুলোকে সাধারণত অনেক সময় ধ্রুব পদ হিসেবে ব্যবহার করা হয় যার কারণে চলকের ক্ষেত্রে আমরা এক্স ওয়াই জেড এগুলো বেশি ইউজ করব হ্যাঁ এখানে চারটা পদ আছে এরপরে আমরা দুই নম্বর একটা বীজগাণিতিক রাশি নেই যেখানে আমরা এইভাবে লিখি সিক্স এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস থ্রি কে ভাগ নাইনটিন প্লাস হচ্ছে এইট জেড এখানে তোমরা অনেকগুলো পদ দেখতে পাচ্ছ কিন্তু খেয়াল করে দেখো এটা একটা পদ তারপরে মাইনাস আসার সাথে সাথে এটা একটা পদ দুইটা আর এটা দুইটা মিলে একটা তিনটা আর এটা দুইটা মিলে একটা চারটা পদ আছে মানে গুণন আর ভাগ থাকলে পদ আলাদা হয় না যোগ আর বিয়োগ চিহ্ন থাকলে পদ আলাদা হবে সো এখানে আমরা আর একটা লিখবো সেটা হচ্ছে ফাইভ এখানে এ দিয়েও লেখা যাবে সমস্যা নেই সিক্স বি মাইনাস এইট সি মাইনাস হচ্ছে নাইন ডি ভাগ তিন তো এটা একটা এটা একটা দুইটা আর এটা তিনটা আর এই দুটো মিলে একটা অর্থাৎ চারটা পদ আছে তো এইখান থেকে আমরা ট্রির মাধ্যমে সেই জিনিসগুলো যদি দেখাই তাহলে এখানে প্রথমে আমরা লিখি যে বীজ গাণিতিক রাশি হ্যাঁ লিখে এইভাবে একটা তীর চিহ্ন দিয়ে আমরা প্রথম যে বীজ গাণিতিক রাশিটা লিখেছিলাম থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস জেড ভাগ টোয়েন্টি মাইনাস ফাইভ কে এখন এর চারটা পদকে আমরা আলাদা আলাদা করে দেখাবো অর্থাৎ প্রথমে হচ্ছে আমাদের থ্রি এক্স আর এখানে এটা একাই একটা পদ অর্থাৎ মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস টু ওয়াই তারপরে এখানে জেড ভাগ টোয়েন্টি এটা একটা পদ তাহলে জেড ভাগ টোয়েন্টি আর চতুর্থ পদ হচ্ছে মাইনাস ফাইভ কে মাইনাস ফাইভ কে নেক্সট দ্বিতীয় যে আমাদের বীজ গাণিতিক রাশি ছিল সেইটা আমরা লিখি বীজ গাণিতিক রাশি এটা আমরা এইভাবে বক্স করে তীর চিহ্ন দিই এখন আমাদের দ্বিতীয় যে বীজ গাণিতিক রাশিটা আমরা লিখেছিলাম সেটা এখানে আমরা লিখি যে সিক্স এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস থ্রি কে ভাগ হচ্ছে নাইনটিন প্লাস এইট জেড ইন্টু তো এর হচ্ছে যে চারটা পদ আমরা আলাদা আলাদা করে দেখাবো তো প্রথমে হচ্ছে সিক্স এক্স এইটা একটা পদ 
नेक्स्ट द्वित पद हे शुदुम्र माइनस वाई एरपर तृत्य पद हमारे यतटुक अंश अर्थात माइनस थ्री के माइनस थ्री के भाग हे उन्नीस और चतुर्थ पदे प्लस चिन्हटा आसले देा लागे ना से क्षेत्र एट जेड इंटू थ्री एरपर हमें तृत्य जो बीज गणितिक राशि से लिखब बीज गणित प्रथम द्वित पद हम शुद्म सिक्स बी तर तृत्य पदे हम माइनस एट सी और चतुर्थ पदे हे एतटुक अंश माइनस नाइन डि भाग थ्री तो आशा करी विषय तुम्हारा बुझते पे छो आसले आज के पार्ट अनेक लेंदी हो जाए पार्टा बड़ो करते चाचीना आज के पर्यत ही धन्यवाद